హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం మ్యాథమెటిక్స్ రంగంలో భారతదేశం యొక్క గొప్పతనాన్ని ప్రపంచ దేశాలకు తెలియజేసినటువంటి సార్ శ్రీనివాస్ రామానుజన్ గురించి తెలుసుకుందాం అయితే ఈ వీడియో పూర్తయిన తర్వాత సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అపారమైన మేధస్సుతో భారతదేశపు కీర్తిని ప్రపంచ గణిత శిఖరాలపై ఎగరవేసిన మహా గణిత శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాస్ రామానుజన్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడు డిసెంబర్ ఇరవై రెండున తమిళనాడులోని ఉత్తర ఆర్కాట్ జిల్లా ఈరోడ్లో ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో జన్మించిన రామానుజన్ పన్నెండేళ్ల వయసులోనే గణితంలో అసాధారణమైన బాలునిగా గుర్తింపు పొందారు రామానుజన్ ఆయిలర్ సూత్రాలు త్రికోణమితికి చెందిన అనేక సమస్యలను సులువుగా సాధించి చూపేవారు కుంభకోణం గవర్నమెంట్ కాలేజీలో చేరిన రామానుజన్ గణితం మీద శ్రద్ధ చూపి మిగిలిన సబ్జెక్టులపై దృష్టి పెట్టకపోవడంతో ఎఫ్ఏ పరీక్ష తప్పారు ఆ తర్వాత మద్రాసులోని పచ్చయ్యప్ప కాలేజీలో చేరారు అక్కడ గణితోపాధ్యాయునిగా ఉన్న ఎన్ రామానుజనాచారి గణిత సమస్యలను కఠినమైన పద్ధతిలో పరిష్కరించి చూపుతూ ఉంటే రామానుజన్ వాడిని తనదైన రీతిలో తక్కువ స్టెప్స్లో సాధించేవారు రామానుజన్ ప్రతిమను గమనించిన ప్రొఫెసర్ సింగార్వేల్ ముదలియార్ రామానుజన్తో కలిసి మ్యాథమెటికల్ జర్నల్స్లో క్లిష్టమైన సమస్యలను చర్చించి సాధిస్తూ ఉండేవారు మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్ కంటిన్యూడ్ ఫ్రాక్షన్స్ ప్రైమరీ నెంబర్స్ పార్టిషన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఇంటిగ్రల్స్ వంటి విషయాలపై రామానుజన్ విశేష పరిశోధనలు చేశారు పదిహేనేళ్లకే రామానుజన్లోని తెలివితేటలను ప్రపంచానికి చాటడానికి దోహదం చేసిన గ్రంథం జార్జ్ స్కూస్ సిట్స్కర్ రాసిన సినాప్సిస్ అందులో ఆల్జీబ్రా అనలిటికల్ జామెట్రీ వంటి విషయాల మీద దాదాపు ఆరు వేల నూట అరవై ఐదు సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి వీటి నిరూపణలు చాలా కష్టంగా ఉండేవి పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు సైతం అర్థం చేసుకోలేకపోయినా ఈ సిద్ధాంతాలను సూత్రాలకు రామానుజన్ ఎటువంటి పుస్తకాలను తిరగేయకుండా వాటి సాధనలను అలవోకగా కొనుక్కునేవారు పంతొమ్మిది వందల మూడులో మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయంలో స్కాలర్షిప్ వచ్చింది లెక్కల వల్ల కొడుక్కి పిచ్చి పడుతుందేమోనని భయపడి రామానుజన్ తండ్రి ఆయనకు పెళ్లి చేశారు సంసారం గడవడం కోసం ఇరవై ఐదు రూపాయల వేతనం మీద రామానుజన్ గుమాస్తాగా చేరారు చిత్తు కాగితాలను కూడా బహు జాగ్రత్తగా వాడుకుంటూ గణితమే లోకంగా బతికేవాడు గణితంలో ఆయన ప్రదర్శిస్తున్న ప్రజ్ఞను చూచి ఏ డిగ్రీ లేకపోయినా మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం నెలకు డెబ్బై ఐదు రూపాయలు ఫెల్లోషిప్ మంజూరు చేసింది పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో మద్రాసు పోర్ట్ ట్రస్ట్ కు వచ్చిన ప్రసిద్ధ గణిత శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ వాకర్ రామానుజన్ పరిశోధనలు చూసి ఆశ్చర్యపోయారు రామానుజన్ కొనుగొన్న నూట ఇరవై పరిశోధనా సిద్ధాంతాలను ఆ కాలంలో ప్రసిద్ధుడైన కేంబ్రిడ్జ్ ప్రొఫెసర్ గాడ్ హార్డీకి పంపారు గొప్ప మ్యాథమెటిషియన్స్ మాత్రమే ఇవ్వగల సొల్యూషన్స్ అని నమ్మిన జీహెచ్ హార్డీ రామానుజన్ ను కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీకి ఆహ్వానించారు రామానుజన్లోని ప్రతిభను గుర్తించి ప్రోత్సహించిన హార్డీ అసలు తాను గణిత శాస్త్రానికి చేసిన అత్యుత్తమ సేవ అంటూ ఏదైనా ఉంటే అది రామానుజాన్ని కనుగొనడమే అని వ్యాఖ్యానించడం విశేషం మార్చి పదిహేడు పంతొమ్మిది రామానుజన్ ఇంగ్లాండ్కు ప్రయాణమయ్యారు శాకాహార అలవాట్లు గల రామానుజన్ ఇంగ్లాండ్లో తానే వండుకుని తినేవారు అక్కడి వాతావరణం సరిపడకపోవడం సరిగ్గా ఆహారం తీసుకోకపోవడం విశ్రాంతి లేని పరిశోధనలు ఆయన ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీశాయి ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ముప్పై రెండు పరిశోధనా పత్రాలను ఆయన సమర్పించారు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఎనిమిది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఫెలో ఆఫ్ ది రాయల్ సొసైటీ గౌరవం పొందిన రెండో భారతీయునిగా పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది అక్టోబర్లో ఫెలో ఆఫ్ ది ట్రినిటీ కాలేజీ గౌరవం పొందిన మొదటి భారతీయుడిగా రామానుజన్ చరిత్రకెక్కాడు చివరి దశలో రామానుజన్ మ్యాజిక్ స్క్వేర్స్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కు చెందిన నంబర్ థీరీ మాక్ తీటా ఫంక్షన్స్ చేసిన పరిశోధనలు చాలా ప్రసిద్ధి పొందాయి వీటి ఆధారంగా ఆధునికంగా కనుగొన్న స్వింగ్ థీరీ క్యాన్సర్ పరిశోధనలు ఇప్పటికీ కొనసాగుతున్నాయి రామానుజన్ నోటు పుస్తకాలపై గణిత సిద్ధాంతాలపై రామానుజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ లో అమెరికాలోని ఇలినాయిస్ యూనివర్సిటీలో నేటికి రీసెర్చ్ జరుగుతోంది గణిత శాస్త్రంలో ఆయన చేసిన సేవలకు గుర్తింపుగా భారత ప్రభుత్వం ఆయన పుట్టినరోజును జాతీయ గణిత దినోత్సవంగా ప్రకటించింది రామానుజన్ స్వరాష్ట్రమైన తమిళనాడు ఆయన సాధించిన విషయాలకు గుర్తుగా ఆయన జన్మదినమైన డిసెంబర్ ఇరవై రెండున రాష్ట్ర సాంకేతిక దినోత్సవంగా ప్రకటించింది భారత ప్రభుత్వం పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో రామానుజన్ డెబ్బై ఐదవ జన్మ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని సంఖ్యాశాస్త్రంలో ఆయన చేసిన విశేష కృషిని కొనియాడుతూ స్మారక తపాలా బిళ్లను విడుదల చేసింది మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయం రామానుజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ని నెలకొల్పింది గత సహస్రాబ్దిలో ప్రపంచానికి అత్యుత్తమ గణిత శాస్త్ర సిద్ధాంతాలను సూత్రాలను అందించి అత్యుత్తమ గణిత మేధావిగా శ్రీనివాస్ రామానుజన్ మన భారతదేశంలో పుట్టడం మనందరికీ గర్వకారణం రామానుజన్ పలు సందర్భాలలో ఈ తెలివితేటలు తనవి కావని ఎర్రటి రక్తంతో నిండిన ఒక తెరపై నామగిరి అమ్మవారు తనకి సొల్యూషన్స్ చెప్తూ ఉండేవారని అవి తన ఉదయాన్నే పుస్తకంలో రాసుకునేవాడినని చెప్పేవాడు దీనికి సంబంధించి బీబీసీ కూడా ఒక ఆర్టికల్ ప్రచురించింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మరింత మందికి షేర్ చేయండి మా తెలుగు హంటర్స్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి